네, 마, 맛이, 예. 맛이 있을 겁니다. 소금을 뿌리실 때는 어머니가 안 계실 때 뿌리세요. 어머니와 사이가 급격하게 안 좋아집니다. 예. 오늘 연어 섞음밥의 재료입니다. 간단하죠? 이 재료들을 다 이제 각각 조리를 해서 밥, 흰밥에다가 재료를 섞는 겁니다. 섞기만 하면 이제 완성인 아주 간단한 밥입니다. 예, 마, 맛이, 예, 맛이 있을 겁니다. 연어가 지금 500g 정도입니다. 이제 총 그람수에 한 1% 정도의 소금을 뿌려서 오븐에 굽겠습니다. 상당히 많은 양이죠? 소금을 뿌리실 때는 어머니가 안 계실 때 뿌리세요. 어머니와 사이가 급격하게 안 좋아집니다. 네. 연어의 뿌린 소금 간이 오늘 간을 대신하게 될 겁니다. 일단 한번 드셔보시면 간은 잘될 거예요. 오이. 이 끝부분은 질기니까 한 바퀴 돌려서 껍질을 벗기겠습니다. 씨를 제거하겠습니다. 오이를 채를 써야겠습니다. 아, 이 오이는 이제 밥에 들어가서 굉장히 이제 청량감을 줄 겁니다. 아삭아삭. 지금 쓰는 재료는 다 연어와 궁합이 잘 맞는 재료들입니다. 오이도 그렇고, 이 시소도 그렇고. 향이 이제 지금 굉장히 셉니다. 물에 한번 가볍게 씻어 주십시오. 어, 깻잎 향보다는 약간 더, 조금 더. 독특한 향이 있죠? 한번 다져줍니다. 오이를 먼저 이제 건질게요. 절여지는 시간에 따라서 조금씩 틀려지니까 너무 짜면은 단맛하고 약간 짭짤한 맛. 맛 확인하시고 연어를 이제 꺼내겠습니다. 연어가 오. 예. 무대로 그냥 흰밥에다 그냥 먹었으면 좋겠다. 자. 어. 아, 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 이 부분이 배쪽 살이라서 기름기가 많아서 부들부들 합니다. 이건 제가 먹겠습니다. 연어 살을 이제 부숴 주십시오. 이 정도 짭짤해야 돼요. 어차피 예, 제가 먹을 거잖아요. 예. 이게 예, 맛있는 부분이라서 즉석밥을 사용하겠습니다. 밥을 섞겠습니다. 뜨거운 연어살. 오이. 이렇게 해서 먹으면 좀 약간 색다른 맛을 느끼셨으면 좋겠습니다. 가지고 밥을 잘 비벼주세요. 섞어 주시는 거죠? 이렇게 원래 간을 많이 안 보거든요. 더 넣으세요 더. 더다 넣어 다 넣어. 네? 어, 짤것 같죠? 안 짭니다. 짠지 안 짠지 한번 먹어보겠습니다. 하나 더 있네요. 담겠습니다. 아주 뜨거운 밥에 이제 그 시소가 들어가면서 그 향이 싹 올라온다. 볶음깨를 적당히 뿌려주시고 부추 좋아하시면 전체적으로 살짝 뿌려줍니다. 실은 연어는 안 비려의 밥 섞은 밥이죠. 네, 완성입니다.